ஸோ ஜெபிட்டர் நோட் புக் வந்துட்டோம் அண்ட் நியூ கம்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ஒரு மூணு கிளாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மூணு கிளாஸோட வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதை பார்த்துட்டு ஜெபிட்டர் நோட் புக் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறதும் உங்கள் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருங்க தென் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரிண்ட் ஃபார்மேட்டிங் சரியா இப்போ நான் நேம் ஈக்வல் நேம் ஈக்குவல் ஏதோ ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் நான் என்னோட நேமே கொடுக்குறேன் ஸோ நான் என்னோட நேம் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து என்னோட நேம் வந்து நான் நேம் கரில் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் சரியா பண்ணிட்டு அண்ட் இதை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வேரியபிளை பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் அண்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஹெல்லோன்னு கொடுக்குறேன் ஹெல்லோ கொடுத்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸு ப்ளஸ் நேம் இது கொடுத்தேன்னு என்ன ஆகும் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷனா ஸோ ப்ரிண்ட்டுக்குள்ள நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் பண்றேன் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் பண்ணா எனக்கு ஹலோ சங்கர்னு பிரிண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க பிளஸுக்கு பதிலா கமா யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு நீங்க கமான்னு யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் ஹெலோ கமா சங்கர் அந்த ஸ்பேஸ் விட்டு சங்கர்ங்கிறது பிரிண்ட் ஆகும் சரியா இது நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராமிங்கோட ரிசல்ட்லாம் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்க முடியும் ஒரு நே ஸ்ட்ரிங்கை வந்து வேரியபிள் அசைன் பண்ணி அந்த வேரியபிளை கால் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட் பிரிண்டில் டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம் பிரிண்ட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பேரன்திசிஸ் தென் அதில் நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் பண்றேன் கொடுத்துட்டு ஸோ இப் டாட் ஃபார்மேட்டோட ஸ்ட்ரிங் சின்டெக்ஸ் என்னன்னா இங்க ரெண்டு கேர்லி பிரேசஸ் போட்டுருங்க போட்டுட்டு டாட் ஃபார்மேட்னு இங்க டைப் பண்ணு இது பிரிண்ட்டுக்குள்ள டாட் ஃபார்மேட்னு டைப் பண்ணிட்டு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பேரன்தேசிஸ்குள்ள நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது நான் உள்ள வந்து இங்க கேர்லி பிரேசிஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ இங்க வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து பிரிண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ நான் இங்க இப்போ சிங்கிள் கோட்ஸ்ல ஃபார்மேட்டிங்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் என்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்க கீ வந்து ஷிஃப்ட் என்டர் ரன் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகுது திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங் பிரிண்ட் ஆகுது சரியா நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இந்த வேல்யூ இந்த கேர்லி பிரேசஸ்ல வந்து பிளேஸ் ஆகி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இதை வந்து டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட்ல நம்ம என்னென்ன மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம்னா இது ஒரு இது ஒரு டைப் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க எவ்வளோ வேல்யூஸ் வேணாலும் உள்ள வந்து அசைன் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ டேர்ன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஒரு கேர்லி பிரேசஸ் ஸ்பேஸ் இன்னொரு கேர்லி பிரேசஸ் ஸ்பேஸ் இன்னொரு கேர்லி பிரேசஸ் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு டாட் ஃபார்மட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே நான் மூணு வேல்யூ வந்து கொடுக்குறேன்னு ஆர் இதுக்கு ஒரு கீ வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ ஆப்பிள் சரியா அடுத்து பி ஈக்குவல் டு இன்னொரு வேல்யூ ஆரஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் C equal to banana. சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இங்கே ஏ பிசின்னு இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஏபிசியே நீங்கள் இங்கே கீயை வந்து ரெஃபர் பண்ண முடியும் ஏ இங்கே பீன் கொடுக்குற அண்ட் சி இப்போ ஷிஃப்ட் என்ட் கொடுத்தீங்கன்னா த ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் பனானான்னு வரும் சரி நீங்கள் இதில் இந்த சேம் ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இங்கே நீங்கள் வேறு மாதிரி கூட கால் பண்ணிக்கலாம் பி
ஓகே ஸோ நான் இங்கே ரெண்டு பக்கம் பி கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இதை ரன் பண்ணோம்னா எனக்கு ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் பேனானு வரும் சரியா நான் இங்கே மூணு பி கொடுத்தோம்னா அங்கே என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை இங்கே நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் கால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தி ஆரஞ்ச் 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 மூணு தடவை வரும் சரியா இது ஒரு டைப் அண்ட் நீங்கள் அந்த கீவேர்ட்ஸ் இல்லாமல் கொடுக்க முடியும் இப்போ ஏபிசின்னு கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்தோன்னா அது இல்லாமல் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கம்மாவால் செப்ரேட் பண்ணி ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் அண்ட் பனானான்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ கொடுத்துட்டு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் சரியா எனக்கு அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்ச் அண்ட் பனானான்னு வரும் சரியா ஸோ இதை இன்னொரு மெத்தடில் சொல்ல கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாம்னா இது நம்ம இண்டெக்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா ஜீரோ ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோலேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு இங்கே கம்மாவில் செப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் ஒரு எலமெண்ட்டு சரியா இது இந்த ஆப்பிள்ங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஆர் ஐட்டம் ஸோ இது ஒரு ஐட்டம் அண்ட் இது ஒரு ஐட்டம் அப்போ இதோட பொசிஷன் வந்து ஜீரோ அண்ட் இதோட பொசிஷன் வந்து ஒன்று அண்ட் இதோட பொசிஷன் வந்து டூ இங்கே நீங்கள் ஜீரோ ஒன் டூன்னு கொடுக்கலாம் அண்ட் நான் இங்கே டூ ஒன் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் நான் அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணோன்னா எனக்கு டூவில் என்ன இருக்குது பனானா அண்ட் ஒன்றில் ஆரஞ்ச் இருக்குது அண்ட் ஜீரோவில் ஆப்பிள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஓகே இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை வச்சு நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் டாட் ஃபார்மேட்டில் இது பனானா 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 ஸோ நான் மூணு பக்கமும் வந்து டூ டூ டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு ஸோ அதனால் எனக்கு டூங்கிற பொசிஷனில் என்ன இருக்கோ ஸோ பனானா இருக்கு ஸோ பனானா வந்து எனக்கு மூணு தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு சரியா இது வந்து டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட் அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் மெத் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அண்ட் இது டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட் முடிஞ்சு ஓகே இப்போ எஃப் ஸ்ட்ரிங் எப்படி கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ சேம் பிரிண்ட் கொடுத்துட்டேன் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இங்கே முன்னாடி ஒரு எஃப் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ரெண்டு கோட்ஸ் கோட்ஸ்க்குள்ள திஸ் உங்கள் ஸ்ட்ரிங்கை டைப் பண்ணிக்கோங்க திஸ் இஸ் மை ஸ்ட்ரிங் சரியா கொடுத்துட்டு இங்கே கேர்லி பிரேசஸ் சேம் நீங்கள் அங்கே என்ன கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கே கேர்லி பிரேசஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம ஒரு வேரியபிள் கொடுக்கணும் ஸோ நான் நேமுங்கிற வேரியபிள் கொடுக்குறோம் சரியா இப்போ நேமை நான் இங்கே வந்து அசைன் பண்ணணும் நேம் ஈக்குவல் டு ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு கொடுக்கணும் சரியா இப்போ நேம் ஈக்குவல் டு ஃபார்மேட்டிங்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இது வந்து இந்த டாட் ஃபார்மேட் மெத்தடோட அட்வான்ஸ் மெத்தடு இது சரியா நீங்கள் தனியாக டாட் ஃபார்மேட்னு அடித்து ஃபுல் வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்து நீங்கள் கால் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி முன்னாடி ஒரு எஃப் மட்டும் போட்டு அது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளேயே உங்கள் வேரியபிளை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு திஸ் இஸ் மை ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு வந்துருச்சு சரியா ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன வேணால் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஃபார்மேட்டிங் பதிலாக டூன் போடலாம் ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்ட்ரிங் டூன்னு வந்துருச்சா ஸோ நீங்கள் இங்கே டூ பாயிண்ட் டூ இது வந்து ஃப்ளோட் வேல்யூ ஸோ ஃப்ளோட் வேல்யூ என்னால் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் சரியா இது எஃப் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ டாட் ஃபார்மேட் அண்ட் எஃப் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பைத்தான் லிஸ்ட் பார்ப்போம் கிளியர் எல்லாரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்னா பைத்தான் லிஸ்ட்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் சரியா லிஸ்ட் லிஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கொடுத்துருப்பேன் அண்ட் லிஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆர்டர் சீக்வன்ஸ் தட் கேன் ஹோல்ட் அ வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எதிர் இன்ட்டாகவும் இருக்கும் ஃப்ளோட்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸாகவும் இருக்கும் அண்ட் இது மூணுமே தனித்தனி கமாவால் நம்ம செக்ரிகேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைன் இருக்கா ஸோ இது எது எல்லாமே தனித்தனி எலமெண்ட் ஒன்றுங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் அண்ட் டூங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் த்ரீங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஃபோருங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் அண்ட் ஃ
செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சரியா லிஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல நம்ம இண்டெக்ஸிங் அண்ட் ஸ்லைசிங் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி லிஸ்ட்லயும் பண்ண முடியும் அண்ட் லிஸ்ட்ல நெஸ்டடுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு நெஸ்டட் என்ன நெஸ்டட் அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கறது பேர் தான் நெஸ்டட் லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் சரியா சோ இதை அப்படியே நம்ம ஜொபிட்டோ நோட் புக்ல ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலா ஒரு லிஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஏங்கிற வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ள ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் இது ஒரு லிஸ்ட் சரியா இப்போ ஏங்கிறதுல எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு ஏங்கிறதுல எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு சரியா இதோட டைப் செக் பண்றதா பண்ணி பார்க்கலாம் டைப் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இது ஒரு லிஸ்ட்டு அண்ட் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுக்குள்ள மிக்ஸ்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் எப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கு கமா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ கமா ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூ இதுவும் லிஸ்ட்டு தான் சரியா இப்போ நான் ஏவை வந்து டைப் செக் பண்ணுறேன் பாருங்க லிஸ்ட் இருந்தா பிரிண்ட் ஆகும் சரியா நீங்க இன்ட் வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஃப்ளோட் வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸும் கொடுத்துக்கலாம் சரியா இதை வந்து நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொல்லுவோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல இப்ப நம்ம லிஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் லிஸ்ட்ங்கிறது என்னன்னா வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் வந்து கமாசால செப்ரே செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்கொயர் பேக்கெட் குள்ள அதுதான் வந்து லிஸ்ட் சரியா அண்ட் இப்போ ஸ்ட்ரிங் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நான் இது ஜீரோன்னு சொல்லுவேன் அண்ட் இது ஒன்று இது டூ அண்ட் இது த்ரீ இது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே எப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இது ஃபுல்லாக இது வந்து ஜீரோ அண்ட் இந்த கமா செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கமா செப்பரேட் பண்ணியது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு எலமெண்ட் சரியா அப்போ இந்த கமா செப்பரேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டு ஜீரோ அண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட்டு ஒன்று அண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட்டு த்ரீ சரியா இப்போ இதோட லென்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மூணு எலமெண்ட் இருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு மூணு லென்த் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்தோன்னா எனக்கு மூணுன்னு கிடைக்கும் ஓகே ஏன்னா அங்கே எனக்கு மூணு எலமெண்ட் இருக்கு சரியா ஸோ இதில் இண்டெக்ஸிங் அண்ட் ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணி பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இண்டெக்ஸிங்னா என்ன ஏதாவது ஒரு லெட்டரை நான் கிராப் பண்ணி எடுத்து வருது அது ஸ்ட்ரிங்கில் ஏதோ ஒரு லெட்டரை கிராப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருது ஆனால் லிஸ்ட்டில் எப்படின்னா ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டை கிராப் பண்ணி எடுத்து வரேன் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் ஒரு ஐட்டம் ஒரு ஐட்டமை நான் கிராப் பண்ணி எடுத்து வரேன் அப்படின்னா அது இண்டெக்ஸிங் சொல்லுவோம் இப்போது நான் இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் கிராப் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் பேக்கர் ஸ்கூலில் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் என்டர் கொடுத்தனா எனக்கு ஏ மட்டும் ஏங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு ஸோ அந்த ஜீரோங்கிறது மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது சரியா இப்போ நான் ஒன்னுன்னு கொடுத்தனா ஏல எனக்கு செகண்ட் மீன்ஸ் ஜி ஒன் பொசிஷன் என்ன இருக்கு ஒன்று தான் இருக்கு சரியா அடுத்து டூன்னு கொடுக்குறீங்க டூன்னு கொடுத்தனா என் என்னோட ஃப்ளோட் வேல்யூ கிடைக்கும் எனக்கு ஓகே ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரிங்குக்கும் லிஸ்ட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஓகே அண்ட் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணுறேன் பி ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன்னுன்னு கொடுக்குறேன் கம்மா டூன்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் த்ரீ சரியா இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இப்போ நான் இண்டெக்ஸிங் பண்ணி காமிக்கிறேன் பி ஸோ எனக்கு த்ரீங்கிறத நான் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்போ எனக்கு என்ன வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோவில் வந்து ஒன்றுங்கிற ஸ்ட்ரிங் இருக்கு அண்ட் ஒன்றில் வந்து டூங்கிற ஸ்ட்ரிங் இருக்கு அண்ட் டூவில் வந்து த்ரீங்கிற ஸ்ட்ரிங் இருக்கு நான் டூவை கொடுத்தோன்னா எனக்கு த்ரீங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் சரியா இதெல்லாம் ஒரு எலமெண்ட் இல்லைன்னா ஐட்டம்னு சொல்லுவோம் தனித்தனியாக இந்த கமாசாலாம் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஓகே ஏன் இதில் ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு டூலேருந்து ஆரம்பித்து ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பி அதே மாதிரி தான் நேற்று கிளாஸஸில் பார்த்துள்ள ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் 
ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஹோலன் கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் என்டர் பண்ணா டூ அண்ட் த்ரீ எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் சரியா இப்போ இங்க என்ன இது வந்து டூல இருக்கா த்ரீங்கிறது டூங்கிற பொசிஷன்ல இருக்கு நான் இங்க டூன்னு கொடுத்தோம்னா எனக்கு வெறும் இது மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா ஸ்டாப்புங்கிறது என்ன சொன்னேன் ஸோ நீங்க எது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ கொடுக்கணும் சரியா நீங்க எது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுமோ அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ கொடுக்கணும் இப்ப நான் த்ரீ வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுனா அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ இண்டெக்ஸ் கொஷின் படி த்ரீ இப்ப நான் த்ரீன்னு கொடுத்தேன் எனக்கு டூ அண்ட் த்ரீ பிரிண்ட் ஆகும் சரியா இதுல நான் ஜம்ப் ஸ்டெப்பும் கொடுக்கலாம் இப்ப நான் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தேன் எனக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி பிங்கிறதுல எனக்கு என்ன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கு சரி அப்ப நான் சிங்கிற வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அதுல ஃபோர் கமா ஃபைவ்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் என்டர் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போறேன் சரியா பி பிளஸ் சி எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபுல்லா கிடைச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ நான் இப்போ இதை எதுலையுமே ஸ்டோர் பண்ணல நான் எதில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் இ ஈக்குவல் டு ஸோ நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ லென்த்தான வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் நான் சிம்பிளாக புரியணுங்கிறதுக்காக இன்னு கொடுக்குறேன் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ பியில் என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது அண்ட் சியில் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது எனக்கு ரெண்டே ஆட் பண்ணி கீழே கொடுத்துச்சு இது பார்த்தா ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் சொல்லுவேன் ஸோ இங்கே இப்போ இயை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ எனக்கு ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இயில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரிங்குக்கும் லிஸ்ட்டுக்கும் இருக்கிற இன்னொரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் வந்து இம்யூட்டபிலிட்டின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்படி என்னென்னா இம்யூட்டபிலிட்டினா அதில் இருக்க வேல்யூஸை நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நேற்று கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் லிஸ்ட்டு வந்து மியூட்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மியூட்டபிள்னா என்னென்னா லிஸ்டில் வேல்யூஸை நீங்கள் ஈஸியாக அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றுங்கிறது வந்து இது ஜீரோத் கொஷன் அது இது ஒன் கொஷன் இது டூ கொஷன் அண்ட் த்ரீ ஃபோர் கொஷன் ஓகே ஸோ இண்டெக்ஸிங் படி இப்போ நான் அந்த ஒன்றுங்கிற கொஷனில் இருக்கிற வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஈஸியாக என்னால் பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னா இ இப்போ என்ன கொஷன் நான் மாற்ற போகிறேன் ஜீரோங்கிற கொஷனில் இருக்கிற ஒன்றுங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை நான் மாற்ற போகிறேன் அப்போ இங்கே ஜீரோ கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிக்கிறேன் அங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்கு சரி நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணும் எப்படி பண்ணலாம்னா இது அப்படியே கேப்ல மாத்திரேன் ஒண்ணுங்கிறது ஸ்மால்ல இருக்கு அண்ட் இது கேப்ல நான் ரீஎஸ்டின் பண்றேன் ஓகே இப்ப நான் ஈய வந்து ரன் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு பாருங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இங்க ஒன்னு இருக்கு அண்ட் ஈயோட ஜீரோ பொசிஷன்ல நான் ஒன்னுன்னு மாத்திருக்கேன் அண்ட் அது ஃபுல்லா கேப்ஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் இங்க மாறிடுச்சா சோ இதுதான் ஸ்ட்ரிங்குக்கும் லிஸ்டுக்கும் இருக்கிற மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்து இம்யூட்டபிலிட்டி அண்ட் லிஸ்ட் வந்து மியூட்டபிள் இங்க நீங்க என்ன வேல்யூஸ் வேணா கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஒன்னுன்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து இன்டீஜர் வேல்யூ மாறிடுச்சா அண்ட் இங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளோர் வேல்யூ மாறிடுச்சா ஓகே ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடா பண்றதுனால உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதை ரன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இங்க தெரியுதுங்களா அந்த செல்ல வந்து பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்குதா ஸோ அந்த பாக்ஸை இன்னொரு தடவை ரன் பண்றப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரன் ஆகுது இ ஆஃப் ஜீரோ கொஸ்டின் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோனு அசைன் ஆயிடுது அண்ட் மறுபடியும் இயர் ரன் பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் லிஸ்டில் இருக்கிற ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இ ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ இருக்கு எனக்கு இ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் டூ கம்மா த்ரீ கம்மா ஃபோர் இருக்கு சரிண்ணா இங்கே வந்து பழையபடி நான் ஒன்றுனே மாற்றிடுறேன் 
நான் அடுத்த ப்ராசஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒன்றுனே மாற்றிடுறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கா ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்கு அண்ட் இதில் கடைசியில் எனக்கு ஒரு லெட்டரை நான் ஆட் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு மொத்தம் எத்தனை வேல் எலமெண்ட் இருக்கீங்க அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்கு ஆறாவது ஒரு எலமெண்ட்டை நான் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்பெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பங்க கீவேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஓகே இப்போ ஈனு கொடுத்துட்டு டாட் டாட் கொடுத்து டேப் அடிச்சிங்கன்னா ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்துருக்கு ஸோ டேப் அடிச்சிங்கன்னா இப்போ லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி டிராப் டவுனில் வந்து ஷோ ஆகும் என்னென்ன இருக்குது அப்பெண்ட் கிளியரு காப்பி கவுண்ட் எக்ஸ்டென்ட் இண்டெக்ஸு ஸோ இன்சர்ட் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து எனக்கு காமிக்கும் சரியா நான் இங்கே இப்போ வந்து அப்பெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்பெண்டில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பேரன்டிசிஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்பெண்டுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஏதோ ஒரு வேல்யூவை ஈல வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்பெண்டுங்கிறது என்ன பண்ணும் ஈங்கிற லிஸ்ட்டில் கடைசியில் கொண்டு வந்து நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோன்னு அந்த வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுறேன் அதான் அப்பெண்ட் பண்ணுறது ஓகே இங்கே நான் சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு ஈல போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அண்ட் ஈய வந்து நான் எடுத்து பார்க்குறேன் எனக்கு என்ன வந்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு வந்துருச்சா நான் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன் சரி இங்கே செவன் ஒன்று நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் இதை இந்த செல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இந்த செல்ல செகண்ட் ரன் பண்ணுறேன் ஏன்னா செவன்ங்கிறது ஆட் ஆயிடுச்சு சரியா இது அப் அண்ட் மெத்தட் ஸோ அப் அண்டில் இங்கே லாஸ்ட்டில் ஒரு என்ன வேல்யூ ஆட் பண்ணிங்கனாலும் அது லாஸ்ட்டாக போய் தான் ஆட் ஆகும் ஃபஸ்ட்லேயோ இடையிலையில் ஆட் ஆகாது சரியா நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயோ இடையிலையில் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு இங்கே அப்டேட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த இ ஓப்பன் அண்ட் க்ளோ க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்தோம் அது இங்கே மாறிடுச்சு சரியா ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் அப்பேண்டுங்கிறது என்னென்னா எனக்கு கடைசியில் வந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் அப்பேண்டுங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் லிஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் யூஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் அப்பண்டோட ஃபங்க்ஷன் இது தான் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சரி இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணது நான் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாப்புங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இ டாட் பிஓபி சாரி இ டாட் பிஓபிங்கிற ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா செவன்ங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகுதா இது செவன்ங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கு ஈல இருந்து செவனை பாப் பண்ணி எடுத்துரும் வெளியெடுத்துரும் அப்போ இப்போ நீங்கள் ஈயை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் சரியா இப்போ நான் மறுபடியும் இங்கே பாப் வந்து ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு சிக்ஸுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுதா அப்போ சிக்ஸை வந்து இது வெளியே எடுத்துருச்சு இங்கே ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இது பாப்போட ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ நீங்கள் பாப்பில் மட்டும் எந்த பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் செப்பரேட்டாக கொடுக்க முடியும் இப்போ நான் டூங்கிறத ரிமூவ் பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல நான் அதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை கொடுக்கலாம் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் என்ன ஒன்று கொடுத்தேன்னா எனக்கு டூங்கிறது ரிமூவ் ஆகும் சரி ஓகே இப்போ நான் ஃபோருங்கிறது ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா பாருங்க இப்போ நான் டூ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் மாறி இருக்கும் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மாறிடுச்சா டூ வந்து இல்லை ஓகே இப்போ நான் இண்டெக் த்ரீ ரிமூவ் பண்ணணுன்னா த்ரீயோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் என்ன ஒன்று ரிமூவ் பண்ணனா த்ரீ ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஈயை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ரன் பண்ணோன்னா எனக்கு ஒன் ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குது சரியா ஸோ நீங்கள் இதை ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆகிக்கும் ஓகே நான் திருப்பி திருப்பி இப்படி ரன் பண்ணுறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஏன்னா நீங்கள் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா அந்த செல்லு ரன் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த செல்லு ரன் ஆகும் சரியா ஸோ இது பாப் மெத்தட் பாப்பில் எந்த இண்டெக்ஸை கிளிக் பண்ணி வேணாலும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ இய சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 
எனக்கு ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்கு ஓகே நான் த்ரீ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இது பாப்போட கண்டிஷன் அடுத்தது ஷார்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஷார்ட் லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணும் ஷா ஷார்ட் லிஸ்ட்னா ஏதோ ஒரு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டராகவோ இல்லை ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரா எனக்கு வந்து ஷார்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே ஸோ ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் இல்லை நியூமரிக்கல் வேல்யூவை ஷார்ட் பண்ணி கொடுக்குறது அந்த ஷார்ட்டோட வேலை சரியா இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கொஞ்சம் மிக்ஸ்டாக கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒன் கமா ஃபைவ் கமா த்ரீ கமா டூ கமா ஃபோர்னு இது கொஞ்சம் மிக்ஸ்டாக இருக்கா ஸோ மிக்ஸ்டான ஒரு லிஸ்ட்டு அடுத்து பி ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி மிக்ஸ்டான ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுக்குறேன் B, comma, C, comma, and D, comma, A ஏன்னு கொடுக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே எனக்கு மிக்ஸ்டாக ஆயிருக்கு சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே எனக்கு மிக்ஸ்டாக ஆயிருக்கு ஆர்டராகவே இல்லை இப்போ ஷார்ட் என்ன பண்ணுன்னா டைரக்டா போய் ஏல் அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ நான் ஷார்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டேன் நீங்க ஷார்ட் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் ரன் பண்ணிட்டோம்னா இது எங்கே போய் அஃபெக்டாக இருக்குன்னா இப்போ நான் ஏன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஏல என்ன இருக்கு ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஃபோர் இருக்கா இப்போ ஏ டாட் ஷார்ட்னு கொடுத்துட்டேன்னா டேரெக்டாக போய் ஏல ரீஎஸ் ரீஆசின் ஆயிடும் இப்போ நான் ஏ ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஷார்ட் ஆகி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஆர்டர் படி வந்துருச்சா ஸோ இப்போ ஏல வந்து எனக்கு அந்த ஷார்ட்டுங்கிற கீவேர்டு வந்து டேரெக்டாக போய் ரீஆசின் ஆயிடும் ஓகே ஸோ ஷார்ட் பண்ணி ரீஆசின் ஆயிடும் சரியா இது ஷார்ட்டோடது அண்ட் ஆல்பபெட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பி டாட் ஷார்ட் கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் என்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு பியில் போய் ஷார்ட் பண்ணி ரீ அசைன் ஆகும் பியில் போய் இந்த ஏபிசிடிங்கிறத ஷார்ட் பண்ணிடும் ஆர்டரை ஷார்ட் பண்ணி மறுபடியும் பியிலே போய் சேவ் பண்ணிடும் இப்போ நான் பியை ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா எனக்கு ஏபிசிடிங்கிறது லைனாக வருதா ஓகே இது ஷார்ட்டோட ஆப்ரேஷன் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் பேர்லே இருக்கு சிம்பிள் அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே பி டாட் ரிவர்ஸ்னு கொடுத்துட்டு இதுவும் அதே மாதிரி தான் டேரெக்டாக பியில் போய் ரீஆசின் பண்ணிடும் அண்ட் இப்போ நான் பிஏ ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா எனக்கு சாரி டீன்னு கொடுத்துட்டேன் பிஏ ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா எனக்கு இது அப்படியே உள்ட்டா ரிவர்ஸாக பிரிண்ட் ஆகும் டிசிபிஏ அப்படி ரிவர்ஸாக பிரிண்ட் ஆகுதா இது ரிவர்ஸ் ஆப்ரேட்டரோட வேலை சரி இப்போது நெஸ்டடு லிஸ்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் சொன்னோம் இல்லையா நெஸ்டடு லிஸ்ட் ஸோ நெஸ்டடு லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் கமா இதுக்குள்ள ஒரு வேல்யூ ஒன் கமா டூ சரியா இதுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் கமா இதுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இது பேர் தான் நெஸ்டடு லிஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட்டு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறதா நெஸ்டடு லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் சரி இதில் எப்படி இண்டெக்ஸிங் அண்ட் ஸ்லைசிங் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக நான் இப்போ செகண்ட் நெஸ்டடு லிஸ்ட்டில் செகண்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ நான் எடுக்க போகிறேன் இது நெஸ்டடு லிஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு ஏக்குள்ள என்ன இருக்குது ஒரு நெஸ்டடு லிஸ்ட் இருக்குது சரியா இப்போ எனக்கு நான் இந்த டூவை மட்டும் கிராப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டூவை கிராப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஏ ஃபுல்லு ஸோ இது ஒரு எலமெண்ட் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றுங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு அண்ட் இந்த நெஸ்டடுமே ஒரு எலமெண்ட்டு அப்போ என்ன ஆகும் இது ஜீரோ அண்ட் இது ஒன்று அண்ட் இது டூ தென் இந்த மூணும் சேர்ந்து த்ரீ ஆக்சுவலி நான் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கமா பிரிச்சிருக்கோம் அண்ட் இது ஒரு கம்மால பிரிச்சிருக்கோம் இதுக்குள்ள தான் நமக்கு இன்னொரு நெஸ்டட் லிஸ்ட் இருக்கு சரியா அப்ப என்ன ஆகும் இது ஜீரோன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது வந்து ஒன்னு தென் இது டூ அண்ட் தென் இது வந்து த்ரீ சரியா ஸோ இப்போ நான் ஒன்னுன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஒன் கமா டூன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இந்த நெஸ்டடு லிஸ்டா அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகே இது ஒன் கொஷின் இருக்கு சரி இதுக்குள்ள இருக்க டூவை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா இன்னொரு கர்லி பிரேசஸ் போட்டு அதில் ஒன் கொடுங்க எனக்கு டூ மட்டும் வரும் ஸோ இது எப்படி ரிப்ரஸண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டோன்னா இதோட பொசிஷன் என்ன ஒன்று சரியா 
இதோட பொசிஷன் வந்து ஒன்னு இதுக்குள்ள போய் செக் பண்றப்போ இதுக்குள்ள இது வந்து ஜீரோ அண்ட் இது வந்து ஒன்னு இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இது ஜீரோ அண்ட் இது வந்து ஒன்னு அப்ப என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஆஃப் ஒன்னா வந்து நீ எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கிற நெஸ்டட் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூவை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ண நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எனக்கு இந்த டூ வந்து பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு சரியா சோ இப்ப நான் இந்த த்ரீ எலமெண்ட் இருக்குல்ல சோ இதுல பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் பாருங்க அண்ட் இது இந்த த்ரீ எலமெண்டோட நெஸ்டட் லிஸ்டோட கொஷின் என்ன ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீயா ஸோ இங்கே த்ரீ கொடுக்குறேன் த்ரீ கொடுத்துட்டு இதில் ஃபர்ஸ்ட் நான் த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் த்ரீன்னா டூங்கிற கொஷனில் இருக்கு ஓகே த்ரீ பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா அடுத்து ஒன் கொடுக்குறேன் எனக்கு டூ பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா எனக்கு ஜீரோ கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒன் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா ஸோ இது வரிசையும் அப்படி பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ நீங்கள் இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு இந்த நெஸ்டல் லிஸ்ட் ஃபுல்லாக பிரிண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ இதில் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் எனக்கு எது பிரிண்ட் ஆகணும் ஒன்னுன்னு கொடுத்தோன்னா எனக்கு டூ பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே இதுதான் வந்து நெஸ்டட் லிஸ்ட் கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்து ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துடலாம் பார்த்துட்டு டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கேளுங்க சரியா ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் நம்ம பிரிண்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பிரிண்ட் ஃபார்மேட்டிங்னா என்ன நம்ம பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுற வேல்யூஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸை என்னென்ன மாதிரிலாம் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஃபார்மேட்டோடு பிரிண்டடாக பிரிண்டட் அவுட் புட்டாக வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிரிண்டட் அவுட் ஃபார்மேட்டிங் சரி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனிங் ஒரு ஷங்கர்னு ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஷங்கருங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அடுத்து அதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ ஹெலோன்னு கொடுத்து ப்ளஸ் வேரியபிள் நேம் கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் சரி இது ஸ்ட்ரிங் கண் கார்டினேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஹலோ ஷங்கர் அப்படிங்கிறது சரி நார்மலாக நான் வேரியபிள் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக கமானு கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஹலோ சங்கர் அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் அடுத்து டாட் ஃபார்மேட் மெத்தட் பார்க்கும் டாட் ஃபார்மேட் மெத்தடுங்கிறது என்னது ஸ்ட்ரிங்களுக்குள்ள ஒரு பிரிண்ட் ஃபார்மேட்ல ஸ்ட்ரிங்குள்ள ஒரு கேர்லி பிரேசஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் அந்த கேர்லி பிரேசஸ்ல என்ன நான் பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிறத நான் டாட் ஃபார்மேட் ஓப்பன் அண்ட் கோல் க்ளோஸ் பேரன்டிஸ்குள்ள ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அதை நான் பிரிண்ட் பண்ண வைக்கலாம் அது டாட் ஃபார்மேட் சரியா ஸோ இது ஒரு மெத்தடு திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துட்டு ஒரு கேர்லி பிரேசஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டாட் ஃபார்மேட்ல அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வேல்யூ இங்கே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு சரியா அதே மாதிரி நீங்க இங்க என் நம்பர் ஆஃப் கேர்லி பிரேசஸ் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இங்கே என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வேல்யூஸ் கொடுக்கறத நம்ம இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் வச்சு பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இது ஜீரோ அது ஒன்று அண்ட் டூ அப்புறம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரியா அதை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இதில் இருக்க எந்த வேல்யூவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னு இங்கே கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது எஃப் ஸ்ட்ரிங் எஃப் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது டாட் ஃபார்மேட்டோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் சரியா ஸோ எஃப் ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் பிரிண்ட்டு கொட்டேஷனுக்கு வெளியே சிங்கிள் கொட்டேஷனுக்கு வெளியே ஒரு எஃப் போடுறோம் அதுதான் எஃப் ஸ்ட்ரிங் சரியா ஸோ வெளியே ஒரு எஃப் போடுறோம் போட்டுட்டு உள்ள என்ன கண்டக்ட் வேணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் எங்க வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கேர்லி பிரேசஸ் நான் எங்க பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க லாஸ்ட்ல பிரிண்ட் பண்ணலாம் சென்ட்ரல பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ சென்ட்ரல பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல பிரிண்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சென்ட்ரல பிரிண்ட் ஆயிருக்கா நேம் டூ பாயிண்ட் டூங்கிறது திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ இஸ் திஸ் டூ பாயிண்ட் டூ இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு சரியா நீங்க இது வந்து எங்க வேணா கொடுத்துக்கலாம் எஃப் ஸ்ட்ரிங்ல ஸோ இதோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷனு அண்ட் எஃப் ஸ்ட்ரிங் ஃபுல்ல கேர்லி பிரேசஸ்ல உங்களோட வேரியபிளை பாஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே தென் லிஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் லிஸ்ட்டுங்கிறது செட் ஆஃப் அது வந்து ஒரு ஆர்டர்டு சீக்வன்ஸ் அண்ட் இது வந்து மியூட்டபுள் தென் லிஸ்ட்டு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள கமாசால செப்ர செப்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதா வந்து நம்ம லிஸ்ட்னு பார்க்கணும் சரியா அது என்ன டேட்டா டைப்பாக வேணா இருக்கலாம் எது எப்படி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் இன்டாக இருக்கலாம்
ஸோ இது எல்லாமே லிஸ்ட்ல என்ன பண்ண முடியும் சரியா ஸோ இது லிஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் வச்சு பார்த்துட்டோம் அண்ட் லென்த் ஆஃப் லிஸ்ட் பார்த்தோம் தென் இதில் எப்படி இண்டெக்ஸிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் ரிவர்ஸுங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் அண்ட் அப்பன் பண்ணுறது எப்படி ரிவர்ஸு ஷார்ட்டு தென் பாப் அப்படிங்கிற நாலு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு அப்பன்னுங்கிறது என்ன பண்ணுது ஒரு வேல்யூவை எனக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது பாப்ங்கிறது ஒரு வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அண்ட் ஷார்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆ ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஒரு நியூமரிக் ஆர்டரில் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரிவர்ஸுங்கிறது அந்த வேல்யூவை அப்படி நான் ரிவர்ஸாக ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகே இந்த நாலு ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும் சரியா ஸோ பாப்புங்கிறது பார்த்துட்டோம் அண்ட் ஷார்ட் பார்த்துட்டோம் ரிவர்ஸ் பார்த்துட்டோம் தென் நெஸ்டட் லிஸ்ட் ஸோ நெஸ்டட் லிஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு லிஸ்ட்டு நான் கொடுக்குற பேர் தான் நெஸ்டட் லிஸ்ட் சரியா நெஸ்டட் லிஸ்ட்டில் இருந்து எப்படி நான் வேல்யூஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் இது இது வந்து ஒரு எலமெண்ட் வெளியே இருக்கிற லிஸ்ட்டுக்கு இது வந்து ஒரு எலமெண்ட்டு ஸோ இந்த எலமெண்ட்டு ஃபுல்லாக இது ஒரு லிஸ்ட்டு சரியா ஸோ இந்த லிஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன் நீங்கள் இப்போ தேர்டு தேர்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பேக்கெட்ல த்ரீன்னு கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூவை நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேல்யூவை இந்த ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே இதில் யாருக்கா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில்ல கஜலக்ஷ்மி அது ஜனனி ஆ சார் ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் ஆ சொல்லுங்க ஆ சார் இப்போ F F மெத்தட் இருக்குல்ல அதுல நேம் மட்டும் போறோம்ல இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு வேரியபிள் கால் பண்ணனும்னா கால் பண்ணலாமா இல்ல ஜஸ்ட் அதுல ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் எடிட் பண்ண வேண்டியது கால் பண்ணலாம் ஓகே ஆனா இல்ல சார் டிஃபரன்ஸ் बिटवीन ஃபார்மட் அண்ட் F கேக்குறேன் எஃப்னா வந்து நீங்கள் ஷார்ட்டாக கொடுக்க முடியும் டாட் ஃபார்மேட்டோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் தான் வந்து எஃப் ஸ்ட்ரிங் ஓகேங்களா பெருசாக்கும்ட்டு வினோதினி <laughs> மறந்துருவீங்க <laughs> So thank you so much and thank you all. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir.